അവൻ ഉണർന്നു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ആ രാത്രി തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരവും വിശുദ്ധവുമായ ഒരു പലായനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആദരണീയരായ സഭാശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഗുരുക്കന്മാരെ മിഷ്ലിംഗ് പ്രേക്ഷിതരായ എൻ്റെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ആദ്യം തന്നെ ഏവർക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏവർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങളുടെയും സൈബർ യുഗത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഭൂതകാലവും ഭാവി കാലവും വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ രശ്മികളിൽ ഒതുക്കുന്ന കാലം മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പലായനമെന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് അതെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പലായനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം കൗമാര പ്രായം മുതൽ പരസ്യങ്ങളിലും സീരിയലുകളിലും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നവ അനുകരിക്കുവാനും അങ്ങനെ എങ്ങനെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ പലായനങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ കൂട്ടുകാർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട എഴുപത് വയസ്സുകാരോടൊപ്പം വരെയും പലായനം ചെയ്യുന്നത് അധ്വാനിക്കുവാൻ കൂടുതൽ മണ്ണും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് മലബാറിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ മലമുകളിലെ ആദായമുള്ള ഭൂമി നഗരവാസികൾക്ക് വിറ്റ് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമുള്ള കൊച്ചുമക്കൾ അയച്ചു തരുന്ന വിദേശ കറൻസിയുടെ പിൻബലത്തിൽ നഗരങ്ങളിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു അവർ വിറ്റഴിച്ച ഈ ഭൂമി ക്വാറി മാഫിയകൾ കൈയടക്കി അവിടം കാട്ടുപന്നിയുടെയും വന്യജീവികളുടെയും മേച്ചിൽ പുറമാക്കി തീർക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നിൻ്റെ പലായനങ്ങൾ തനി നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ യുഗത്തിൻ്റെ പലായനങ്ങൾ ഇവ ക്ഷണികിത സുഖങ്ങളുടെ ആകർഷക വലയങ്ങളിൽ ആത്മാക്കളെ നഷ്ടമാക്കുന്ന പലായനങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇവിടെ പതമൂന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ പലായനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പലായനം ഹേറദോസിൻ്റെ ക്രൂരവാളിൽ നിന്നും ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന പലായനം ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നിൻ്റെ പലായനങ്ങൾ അനുസരണക്കേടിൻ്റെയും ജഡികതയുടെയും ഫലമാണെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ പലായനം ഒരു സ്വർഗീയ അനുസരണത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധയുടെയും പ്രതീകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി മറ്റെന്ത് നൽകും അതെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതെ ഒരു പുതു പലായനത്തിന് സമയമായി കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെത് മാത്രമായി ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നാം സ്വർഗത്തിനായി മെനയപ്പെട്ടവരാണ് പുല്ലിനെയും പൂവിനെയും പോലെ ഇവിടെ തകർന്നു വീഴേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ മരിച്ചാലും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നാം വിശുദ്ധ എവ്പ്രാസ്യാമ മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സന്യാസത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ഒട്ടേറെ വിശുദ്ധരും ധന്യാത്മാക്കളും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് ആരോടും പറയാതെ ആരോടും കൂടാതെ ആരെയും അറിയിക്കാതെയുള്ള നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള പലായനമാണല്ലോ മരണത്തിലൂടെ നാം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ പലായനം അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊന്നിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ ക്രൂരവാളിൽ നിന്നും കാത്തു സംരക്ഷിക്കാം ഒരു പുതു പലായനത്തിനായി നമുക്ക് തയ്യാറാകാം ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ നമ്മോടൊപ്പം ഒരു സ്വർഗീയ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്നും വസിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ വിലയറിയുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലെ വാസസ്ഥലത്തിനായി യജ്ഞിക്കും അതിനാൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ ഒരു പുതു പലായനത്തിനായി തയ്യാറാകാം പരിശുദ്ധാമ്മയും വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസായും നമ്മെ അതിന് സജ്ജരാക്കട്ടെ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പറവിയുടെ മംഗളങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹാർദവപൂർവ്വം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ജയ് ക്രൈസ്റ്റ് ജയ് മിഷ